സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധം സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ ആളിപ്പടരുകയാണ് ഇത്തരത്തിലാണ് പ്രതിഷേധമെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് മുൻപോട്ടുള്ള പോക്ക എങ്കിൽ വരും നാളുകളിൽ പ്രതിഷേധിക്കാൻ കേരളത്തിൽ ആളില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് കാരണം ഒരു വശത്ത് സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധം ശക്തി പ്രാപിക്കുമ്പോൾ മറുവശത്ത് അതിലേറെ ശക്തമായി കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ദിവസം ഇന്നലെ ഒരു ദിവസം മാത്രം നാനൂറ് പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കേസുകളുടെ എണ്ണം ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഇത്തരത്തിലാണ് കാര്യങ്ങളുടെ മുൻപോട്ടുള്ള പോക്കെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ തന്നെയാണ് പ്രതിഷേധം തുടരുന്നത് എങ്കിൽ വരും നാളുകളിൽ കേരളത്തിൽ പ്രതിഷേധിക്കാൻ പോയിട്ട് ഒന്നിനും ആളില്ലാത്ത അവസ്ഥയാവും സർക്കാരിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് ഓരോ ദിവസവും കഴിയും തോറും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ വളരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ ഉണ്ടായെങ്കിൽ ഇന്ന് അതിലും ശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതിഷേധിക്കരുത് എന്ന് ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല കാരണം വിഷയം ഗുരുതരമാണ് പ്രതിഷേധിച്ചേ പറ്റൂ പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യം പ്രതിഷേധത്തിനിറങ്ങുന്നവരും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ഓർക്കേണ്ടതാണ് ഇത് പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് അതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ഒരു സാഹചര്യമല്ല പറ്റിയ ഒരു സമയമല്ല ഇത് പ്രതിഷേധിക്കരുത് എന്ന ഒരു കാരണവശാലും പറയുന്നില്ല ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാവണം കുറ്റക്കാരാരാണോ അവരെയൊക്കെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണം സർക്കാരിന് പങ്കുണ്ടെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന് പങ്കുണ്ട എന്നതാണ് ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ ആരോപണം അത് അന്വേഷിക്കണം അന്വേഷണം നടത്തണം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന് പങ്കുണ്ടെങ്കിൽ പങ്കുള്ളവരെയൊക്കെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണം ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം ഇതൊക്കെ ആവശ്യമാണ് പ്രതിഷേധങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് വളരെയേറെ ഗുരുതരമായ ഒരു വിഷയമാണ് രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സംഭവമാണ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതിഷേധിക്കരുതെന്ന് ഒരിക്കലും പറയില്ല പ്രതിഷേധിക്കണം പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാവണം പ്രതിഷേധം കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ലോക രാജ്യങ്ങൾ തന്നെ ഉറ്റുനോക്കിയതാണ് അന്ന് കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നുകൊണ്ട് കോവിഡിനെതിരെ പടപൊരുതി എന്നാൽ ഇന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു പോകുകയാണ് ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധ പരിപാടികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സമരങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാർച്ചുകളിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് ദിനം പ്രതി പങ്കെടുക്കുന്നത് ഓരോ സ്ഥലത്തും നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് പ്രതിഷേധ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഈ പ്രതിഷേധ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വരുന്ന ഒരാളെങ്കിലും കോവിഡ് ബാധിതനാണെങ്കിൽ എന്താവും സംഭവിക്കുക അവിടെ നിന്നും നൂറുകണക്കിന് ആളുകളിലേക്കും പിന്നീട് ആയിരങ്ങളിലേക്കും കോവിഡ് പടർന്നു പിടിക്കും വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ഉചിതമായ തീരുമാനമെടുക്കണം പ്രതിഷേധങ്ങൾ തുടരണം പക്ഷേ അത് കോവിഡ് പകർത്തുന്ന രീതിയിൽ ആവരുത്